ആമസോൺ നദി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീളമുള്ള ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നദി ആമസോൺ നദിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം അതായത് ആമസോൺ കാടുകളിലൂടെ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആമസോൺ ബേസിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടമാണ് ഒരിക്കലും ഇറങ്ങരുത് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് വേറെ കൊണ്ടല്ല ആനാക്കോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പരമ്പരകൾ എല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും അതിൽ പറയുന്നതും ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് ഈ ആമസോൺ നദിയിൽ വളരെയധികം ആനാക്കോണ്ടകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഈ പെരുമ്പാമ്പുകൾ നിങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്തിയേക്കും എന്നാൽ ഇതിലും അപകടമുള്ള ഒരു മത്സ്യം അവിടെയുണ്ട് റെഡ് പിരാന ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അസ്ഥി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവ തിന്നു തീർക്കും മറ്റൊന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഈൽസ് ആണ് അറുന്നൂറ് വോൾട്ട് വരെ വൈദ്യുതാഘാതം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഈലുകൾ ആമസോൺ നദിയിൽ ഉടനീളമുണ്ട് അതായത് ഒരു സാധാരണ പ്ലഗിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സോക്കറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കുന്നതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി വൈദ്യുതാഘാതം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഈലിന്റെ വൈദ്യുതാഘാതം നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കും എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ആമസോൺ നദിയെ അപകടം പിടിച്ച ഒന്നാക്കുന്നത് ഒരു ചെറു മത്സ്യമാണ് കാൻഡിരു എന്നാണ് ഈ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഇറങ്ങുന്ന ആളുടെ ആന്തര അവയവങ്ങളിലേക്ക് പോലും ഈ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ കയറിപ്പോകും ഇത്തരം ചെറു മീനുകളുടെ അപകടത്തിനിരയാകുന്ന വളരെയധികം ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും ചികിത്സ തേടി എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ യൂറിനൽ ട്യൂബിൽ നിന്ന് പോലും വളരെയധികം ഇത്തരം ചെറു മത്സ്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അപകടം പിടിച്ച മത്സ്യങ്ങളാണിതെന്ന് ഓർക്കുക ഹൂവർ ഡാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡാം ആണ് ഹൂവർ ഡാം എന്ന് പലർക്കും അറിയാം പല ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും ഹൂവർ ഡാം തകരുന്നതും എല്ലാം പല പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഡാമിൽ നീന്തുന്നത് പോലും അപകടമാണെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഹൂവർ ഡാമിൽ നീന്തരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ത് എന്ന് സാമാന്യം ഊഹിക്കാം എന്നിട്ട് പോലും ആരോൺ ഹ്യൂഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ യുവാവ് ഹൂവർ ഡാം കുറുകെ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ പിന്നീട് അറസ്റ്റിലായി വിചാരണ എല്ലാം നേരിട്ടു എങ്കിൽ പോലും ഹ്യൂവർ ഡാം കുറുകെ നീന്തിയ റെക്കോർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വളരെയധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട ഒരു സാഹസത്തിനാണ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബെൽ മൗത്ത് സ്പിൽ വെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഡാമിന്റെ ഏകദേശം ഒരു കൃത്യം നടുഭാഗത്തു നിന്നും വൻ തോതിൽ വെള്ളം ഒരു കിണറിലേക്കുന്നത് പോലെ താഴ്ന്നങ്ങ് പോകും സാഹസത്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ നീന്തിയ പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള ബെൽ മൗത്ത് സ്പിൽ വെയിൽ അകപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ഭീകരമായിരിക്കും ആ അവസ്ഥ എന്നൊന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കുക ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോകളും കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ പേടിയാകാറുണ്ട് റഷ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ തടാകം ദ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് പ്ലേസ് ഓൺ എർത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു മാലിന്യ വസ്തുക്കൾ തള്ളിയത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ തടാകത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നാൽ പോലും അയാൾ റേഡിയേഷൻ ഏറ്റും മരിച്ചു പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളില് കോൾഡ് വാറെല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആണവ മത്സരത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് വൻ തോതിൽ ആണവ മാലിന്യം റഷ്യ അഥവാ അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ലേക്ക് കാരസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈൽ നദി കേൾക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം തോന്നിയേക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള നദിയാണ് നൈൽ നദി പുരാതന ഈജിപ്തിനെ പോലും സമ്പന്നമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒഴുകിയിരുന്ന വളരെയധികം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നദി എന്നാൽ ഈ ഒരു നദിയിൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യർ ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നൈൽ നദിയിൽ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും കാണാത്തതുപോലെ മുതലകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നൈൽ നദി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുരാതന ഈജിപ്തും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരിക എന്നാൽ ആ കഥകളിലെല്ലാം മുതലകളെ കുറിച്ചുള്ള നൈലിലെ മുതലകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് ഒരു വർഷം നൂറിലധികം ആളുകളാണ് നൈൽ നദിയിൽ മുതലയുടെ ആക്രമണം മരിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് എത്രമാത്രം ഭീകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഹുവായിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കിബു ഫാൾസ് എന്ന തടാകത്തിൽ വളരെയധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരം ഈ തടാകത്തില് ആളുകൾ നീന്തി പോകുന്നതും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം പേടിച്ചതുപോലെ ഇവർ മുങ്ങി താഴുന്നതും മാത്രം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ദൃക്സാക്ഷികൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെയധികം നട
സ്പെയിനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റിയോ ടിൻഡോയ്ക്കാണ് ഈ വിശേഷണമുള്ളത് ബ്ലഡ് റെഡ് കളറിലാണ് ഈ നദി ഒഴുകുന്നത് പുരാതന കാലം മുതലേ ഈ പ്രദേശത്ത് ഖനനമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഖനനം ചെയ്തെടുത്തിരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം മൂലം ഈ നദി മുഴുവൻ വളരെയധികം അസിഡിക് ആയി മാറി അങ്ങനെയാണ് ചോരി ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഒരു നദി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം മലിനമായ രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്ന ഈ നദിയുടെ അതേ ഘടനയാണ് യൂറോപ്പോ എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദികളുടേതും ഡൊമിന ഐലൻഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു തടാകത്തിന്റെ പേരാണ് ബോയിലിംഗ് ലേക്ക് അവിടെയുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഈ തടാകത്തിന്റെ ഏതാ ഭാഗങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തടാകത്തിൽ ഉടനീളം ആവി ഉയർന്നു പോകുന്നത് എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും താരതമ്യ ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സേഫ് ആണെന്ന് കരുതിയും വളരെയധികം വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയും എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൂട് കൂടുകയും അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ചൂട് കുറഞ്ഞു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള മാഗ്മയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് ഈ തടാകത്തിലെ ജലം ഇതുപോലെ തിളച്ചു മറിയുന്നത് വളരെയധികം ആളുകൾ മാരകമായി പൊള്ളലേറ്റ് ഈ തടാകത്തിൽ വീണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നദിയുടെ ഭാഗമാണ് ജേക്കബ്സ് വെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നദിയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിൽ നീന്താവുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വലിയ ആഴത്തിൽ ഒരു കിണർ പോലെ താഴേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു സാഹസം എന്നതുപോലെ ഈ ജേക്കബ്സ് വെല്ലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാരും പിന്നീട് തിരിച്ചു കയറിയിട്ടില്ല വളരെയധികം ആഴത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ കൂറ്റൻ കിണർ പോലെ ഈ ജേക്കബ്സ് വെല്ല അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം തന്നെ എട്ട് മനുഷ്യർ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ യാക്കോബിന്റെ കിണറിൽ ഇറങ്ങി മരണപ്പെട്ട വർഷമുണ്ട് ഹുവായിലെ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ബീച്ചാണ് ഹാന കാപ്പിയായി ബീച്ച് വളരെയധികം മനോഹരമായ ശാന്തമായ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കടൽ തീരത്തെ കുറിച്ച് എന്നാൽ വളരെയധികം ആഴമുള്ള കിടങ്ങുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നത് ബബ്ലി ക്രീക്ക് ചിക്കാഗോ നദിയുടെ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു ഭാഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കാഗോയിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയോടെ തന്നെയാണ് ഈ നദികളെല്ലാം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നൂറ് കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി അതായത് പുരാതന കാലത്ത് വൻതോതിൽ മൃഗമാലിന്യം തള്ളിയിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് മാംസത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ ഈ നദിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാംസമെല്ലാം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേക തരം ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും എല്ലാം അന്നുണ്ടായത് ഇന്നും ഈ ജലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നു മത്സ്യങ്ങൾ പോലും ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ന് വൃത്തിയോടെ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പഴയ കാലത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ മലിനമായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മാലിന്യം പേറുന്ന നദികളുടെ കാര്യവും ഭാവിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക തായ്ലൻഡിലെ ഗൾഫ് ഓഫ് തായ്ലൻഡ് പ്രദേശത്തെ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ബീച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് സമാസൻ ഹോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഫീറ്റ് ആഴമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അപകടം പിടിച്ചതാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഈ തീരത്ത് വളരെയധികം മൈനുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു അവ ഇപ്പോഴും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ അവിടെ സജീവമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൊട്ടി അപകടം ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൂടാതെ മുമ്പ് നമ്മൾ റെഡ് പിരാനകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിരാന മത്സ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഈ ബീച്ചിനെ അപകടം പിടിച്ചതാകുന്നു വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് കാണാം ഫ്ലോറിഡയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള ഈഗിൾസ് നെസ്റ്റ് സിങ്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിചിത്രമായ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് കാണുന്നത് അണ്ടർ വാട്ടർ കേവ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ സാഹസികരായവർ പ്രത്യേക അനുവാദം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് കാണാം ഇങ്ങനെ വന്ന പലരും മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലേക്ക് വിക്ടോറിയ എന്ന കൂറ്റൻ തടാകത്തിൽ ഒരു വർഷം അയ്യായിരം ആളുകളാണ് മരണപ്പെടുന്നത് കേട്ടാൽ വിശ്വാസം വരാത്ത ഈ കണക്ക് സത്യമായ കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ലേക്ക് വിക്ടോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ ഈ കൂറ്റൻ തടാകത്തിന്റെ പരിസരത്തായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവചനാതീതമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മഴ പെയ്യുകയും ഈ ലേക്ക് വിക്ടോറിയയിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ കര കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുറഞ്ഞും പോകും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ലേക്ക് വിക്ടോറിയ കര
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് സാമാന്യം മോഹിക്കാം എന്നാൽ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയൊക്കെ ഒരു സാഹസം പോലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് ബക്സ്റ്റണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തടാകമാണ് ബ്ലൂ ലെഗോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അപകടകരമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീന്തരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ പി എച്ച് ലെവൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ലെവലിലാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആശ്ചര്യമുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തിയത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ